జరిగిందే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే ఎలాగమ్మా ఏమ్మా జరిగిందంతా మర్చిపోతావనే కదా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు అదే చూస్తుంటే ఎలా చెప్పు నా తల్లి కదా భోంచైపోతే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఈ కాస్త తిను తినమ్మా అతని మీద ఇంత ఆశ పెట్టుకున్నామని తెలుసుకోలేకపోయానమ్మా ఎలాగైనా నరసింహాన్ని తీసుకొచ్చి నీకు అప్పగిస్తాను ఒక పని మనిషి పడుకున్న చోట నేనా నీకు ఇటువంటి నీచమైన ఆలోచన ఎలా వచ్చింది నువ్వు నా కానవేనా నువ్వు అసలు ఆలోచించే మాట్లాడుతున్నావా సంవత్సరాలు కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా తన ఆగదిలోనే ఉండిపోయింది ఇంతవరకు బయటికి రాలేదు నన్ను తప్ప ఎవరిని గదిలోకి రానివ్వనూ లేదు నా అంతస్తు పెరిగిన కొద్దీ ఈ ఇంటిని ఎన్నో రకాలుగా మార్చాను కానీ తన రూమును మాత్రం మార్చలేకపోయాను తనని మార్చలేకపోయాను అది కూడా పర్వాలేదండి అమ్మ చనిపోయినా కూడా బయటికి రాలేదంటే మీరే ఆలోచించండి ఎప్పుడూ తన గదికి భోజనం నేనే తీసుకువెడతాను అది తనకి ఇష్టమయ్యాడు ఇది వీళ్ళ అమ్మాయి కానీ ఇంకెవరైనా కానీ భోజనం తీసుకెడితే పళ్ళెం నెట్టేస్తుంది తను ఎప్పుడు లేస్తుందో ఎప్పుడు తింటుందో ఎప్పుడు పడుకుంటుందో ఏదీ తెలియదు కానీ ఆ పెళ్లి క్యాషెట్ అన్నవుతున్న శబ్దం మాత్రం వినపడుతూ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్టర్ సార్ సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు వెళ్దాం వెళ్దాం మరి నేను చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని పూజలైనా చేయండి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు తను మారాలి అదే ముఖ్యం ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు అలాగే అండి మావయ్యా సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు నేను వెళ్ళొస్తాను అలా విషయం ఏంటి మావయ్యా ఆటగా ఉందా కొవ్వెక్కి నీ కొడుకులు అనవసరమైన బిజినెస్ చేసి దెబ్బతింటే దాన్ని నన్నేం చేయమంటావు అది అప్పు చేసింది ఎవరి దగ్గర వెంకయ్య గౌడ్ దగ్గర అల్లుడు అంతా పోయింది చిట్ట చివరికి మిగిలింది ఆ ఇల్లు ఒక్కటే అది కూడా పోయిందంటే ఈ వయసులో నేను నడి రోడ్లో నిలబడాలి కనీసం ఆ ఇంటి వరకైనా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విడిపించాలుడు అల్లుడు నా కూతురికి నీకు నేను ఎంతో చేశాను కొంచెం ఆలోచించాలుడు ఏం ఆలోచించబట్ట అతని ఢిల్లీ దాకా పలుకుబడి ఉంది ఈ విషయం గురించి సీఎంకి చెప్పాడా నా పదం ఊడుతుంది వస్తాను మీ నాన్నకి మీ కాలు పట్టుకుంటున్నాను ఆపించండి అయ్యా మీ బాకి నేను ఎలాగని తెచ్చుకుంటానయ్యా నువ్వు అప్పు తిరిగిస్తా తిరిగిస్తా అని అంటూనే ఉన్నావు నువ్వు ఇచ్చింది లేదు నేను పుచ్చుకున్నది లేదు మరి ఏం చేయమంటావు వంశ పారంపరంగా ఉంటుంది ఇల్లయ్యా ఊళ్ళో తెలిస్తే ఉన్న పరువు పోతుంది ఆ కాలం నాటి ఇల్లు అన్నమైన ఇల్లు కంచుకోట లాంటి ఇల్లు కదిలించలేననే కానీ ఉద్దేశం మా అన్నయ్య ఎంతో వైభవంగా బతికి కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆ పిల్లగానే తీరుస్తాను ఎలా ఇస్తావు దొంగతనం చేస్తావా నువ్వు చేసినా చేస్తావు దొంగతనం చేసి ఇచ్చినా ఇస్తావు ఏం చేయను నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తి అయింది కదా ఇక నన్ను ఆడించలేవు కదిలించలేవు అది ఏమిడే వచ్చినా ఏమి చేయలేడంటున్నా ఎవరిచ్చారు ఆపండి రా అవన్నీ తీసి లోపల పెట్టండి అమ్మ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అమ్మా ఏం సార్ ఇది ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా నాకు దేశం అంతా మనుషులు ఉంటే ఆయనకి ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు నాది నేషనల్ బిజినెస్ అయితే ఆయన ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఆయన ఎప్పుడు ఏ స్విచ్ నొక్కితే ఎక్కడ ఏది వెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు సార్ నన్ను ఎందుకు సార్ ఇరికిస్తారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి సార్ ఎక్కడ తీసిన అక్కడ పెట్టండి
ఎక్కడికొచ్చి గొడవ చేస్తున్నావు ఇదెవరిలో తెలుసు కదా తెలుసండి మీకు వాళ్ళకి విరోధం అని మీరు తలదోర్చరని చెప్పారండి అందుకని నీకు రావాల్సిన మొత్తం వడ్డీతో సహాయం ఉంది సరిగ్గా ఉందో లేదో లెక్క పెట్టుకుని పత్రాలు తీసుకురా లెక్క పెట్టకుండా ఇచ్చేది మీరు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ బతికేది మేము మీ డబ్బుని లెక్క పెట్టగలమా రాయ్ పత్రాలు తీసుకురండి రా అలవాటు దోషంతో అరిచాను నన్ను క్షమించండి మీరు వెళ్ళండయ్యా నేను దగ్గర ఉండి సర్దిస్తాను రాయ్ తేండి తేండి ఎక్కడి నుంచి తీశారో అక్కడ పెట్టండి అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఇది నా తండ్రి పుట్టి పెరిగిన స్థలం నాకు సంబంధించి ఇది ఒక దేవాలయం ఇక ముందైనా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బాబు అది ఇల్లు కాపాడటానికి ఇది మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు పెద్దవారు మేమంతా పెద్దవాళ్ళ వయసులో అందరికన్నా విశాల హృదయం ఉన్న నువ్వు బాబు నిజమైన పెద్ద మనిషివి నన్ను బాబాయ్ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కష్టపడంది ఏది రాదు కష్టపడకుండా వచ్చింది ఎన్నటికీ నిలవదు అది మరి ఏంటే పాపం చదువుకొని పాపం చదువుకొని ఒకప్పుడు తాగా మారి ఉద్ధరించారులే 
చూసారా బ్రాంది బాటిల్ నరసింహన్న తెలిసిందా తోలు ఒలిచేస్తాడు ఎలా తెలుస్తుంది నేను కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగుతున్నాగా పాస్ వస్తుందిగా ఆ ఒక్క పడి వేసుకుంటాగా నేను చెప్తాగా మీరే కొనిచ్చారని నేను చెప్తాగా నేనెవరు చల్లపల్లి సుందరయ్య అంటే కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగితే తెలియదు అంటావు తెలియదే తెలియదు తాజా కొద్ది బలవంత చేర్చిందని అందరికి నేర్పుతున్నావా ఏంటి నేను నేర్పుతున్నానా మరి అటు చూడండి హలో అనిత మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రవి యాదవ్ వెరీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ ఏ స్మాల్ గిఫ్ట్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ అరే మీరు వచ్చారు నేను మిమ్మల్ని చూడలేదు అదేది నమస్కారం నరసింహ నా గురించి కాస్త చెప్పండి మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పేరు రాఘవయ్య నమస్కారం ఎలా పెడుతున్నాడు చూడు రాజకీయాలు వద్దు అంటే వెళ్ళదు నువ్వు మాత్రం విన్నావా రాజకీయాల్లో రా రా అని పిలిచాను సార్ ఎక్కడ వచ్చాడు ఏ నే సుఖంగా ఉంటాం ఇష్టం లేదా మీరు సుఖంగా ఉంటే సరిపోతుందా ప్రజలు కూడా ఉండాలి నిజం చెప్పారు కానీ ఒకటి వీరు మీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారనుకోండి మీరు వీడిని మార్చేస్తారు వీడ మారేది మమ్మల్ని మార్చేస్తాడు అది కరెక్ట్ ఏమండి నీకు అన్నింటిలోనూ విజయమే కదా ఇందులో కూడా ఒక అడిగే చూడచ్చుగా మన చేతులు ఏముంది మిస్టర్ రవి అంతా ఆవు అంటే చేయి పైకెత్తు ఇప్పుడు ఏమంటా పార్టీ ప్రారంభం కూర్చోవాయి బర్త్డే పార్టీ ప్రారంభిద్దామంట అయ్యో ఎవరికైనా నువ్వు పార్టీ మొదలెట్టి తీరాలమ్మా హిమాలయాలు వెళ్దాం అనుకున్నావు ఏంటి మేము వదులుతావా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నా కూల్ డ్రింక్సా అక్కడ వచ్చే పాయి వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారా ఎవరైతే పోరా ఏంట్రయ్యో నరసింహం కూల్ డ్రింక్ తాగాడు అయ్యో ఏంట అయ్యో ఏంట అయ్యో నేను కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదా ఎవరైతే రెండేంటి నన్ను నాలుగు తాగుతా నలభై తాగుతా నీకేంట్రా ఎవరైతే ఏంట్రా పంచాయతీ పిచ్చిదాల్లో వాడే దలుచుకుంటూ నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకున్నావు కానీ వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు చూడు సరిగ్గా చూడు వాడు వాడి భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉన్నారు కానీ నువ్వు దెయ్య బట్టి నల్ల రాత్రిని బగళ్ళు ఒకే గతిలో వాడే తలుచుకుంటూ కృంగి కృషించిపోయావు కదమ్మ నీ లాంటి ఆడతాను నేను ఇంతవరకు చూడలేదు వెళ్ళలేదు పురాణాల్లో కూడా చదవలేదు చాలమ్మా చాలు ఇక మీదైనా సంతోషంగా ఉంటాడు ప్రయత్నించమ్మా నేను వాడిని దెబ్బతీయాలని ఎంతో ప్రయత్నించే చూశానమ్మా వాడు గ్రేనేట్ ఫ్యాక్టరీని నా రాజకీయ పలు కూడా ఉపయోగించి గవర్నమెంట్ స్వాధీనం అయ్యేట్టు చేయాలని ప్రయత్నించాను కుదరలేదు వాడు అసాధ్యుడు వాడు పేద ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ పేరా రాసేశాడు పోలీసులు వెళ్తే ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఎదురు తిరుగుతున్నారు ప్రజలు ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయగలుగుతుంది మనం వాడిని ఏం చేయలేమని ఖచ్చితంగా తేలిపోయిందమ్మా జరిగినంత మంచి మనం విరోధం పెంచుకుని ఫలితం లేదు మనం వాడి మీద పక్క తీసుకోలేమమ్మా ఇంకా ఏం లేని వాడి పెళ్లి చూస్తూ కూర్చుంటావు వాడికి పెళ్లి వచ్చిన ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారు వాడి కూతురు కూడా నా కొడుకు సరిగ్గా కాలేజీలోనే చదువుతోంది ఏంటి చూస్తున్నావు పద్దెనిమిదేళ్ల తర్వాత 
నరసింహం మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నాకు మరోసారి అవకాశం